pa yung integridad at saka yung respeto. Yung mag-ina, inalagaan yung taong pumatay do sa asawa at saka yung tatay. Di ba? Ang tindi ng sacrifice, yung respeto. Respeto, hindi ka rin magiging masaya kahit marami kang pera eh. It's a curse. Maiba ako. Bakit na biglang gusto ko kumakausap? Ano ba yan nasa isip mo? Papahinga ako. Good! Kailangan mo yan. At medyo mainit din tayo ngayon. Papahinga ako na hindi pa samantala itong permanente. Dito na siguro matatagpuan sa Pilipinas ang pinakamagagaling at maabilidad na tao sa ibabaw ng mundo. Dito sa Maynila, nag-ipon-ipon sila. Dito ang training ground. Kailangan maging maingat at listo sa lahat ng bagay at sa lahat ng sandali. Kahit na nga ang Pentagon sa Amerika ay hindi nakaligtas. Iba-ibang kagalingan at abilidad natin dito para mabuhay at para magkalaman ng tiyan. Meron nagbabanat ng buto. Meron namang gusto namang nakaupo lang para kumain. Meron din nakikitara lang at nakikikain para mabuhay. Iilan lang kasi ang pinunong matuwi dito sa bansa natin. Wala pa siguro sa sampun daliri. Nasusuklam tayo sa kanila. Pero kapag nagsasalita na sila sa entablado, pinapalakpakan naman natin sila. Sobrang korupsyon. Gusto natin baguhin pero ayaw natin magbago. Maraming hanap buhay dito. Ang iba naman, kailangan pumatay para mabuhay. Malungkot man sabihin to, pero yun ang trabaho ko. Kailan lang naisip ko ang misyon natin pala dito sa buhay ay hindi para baguhin ang mundo. Ang misyon pala dapat natin dito ay para baguhin ang ating sarili. Nagtangka ako. Kaya lang dahil siguro sa dami ng atrasong nagawa ko, hindi sumang-ayo ng mundo.
negocio a Tony. Tony, I want you to listen carefully. I want our 10 billion out of that deal. Lipot mo muna sa kabila. Atorni, makinig ka muna. Mas malaki ang kikitain natin doon. Yung 1B na collectible natin kay Robles. Kailangan ko na yun. You know what I mean. Ang laki na talaga ng improvement mo ngayon, Ben. Simula nag-insayo tayo. Katingin ko, bumalik na yung dati mong lakas. Alam mo, Kuya Ben, ang kailangan na lang talaga ang bumalik eh, yung memory mo na lang talaga. Oh, paano yan, Ben? Sa next week ulit, ha? Okay, okay ngayon. Aray! Ah! Sakit. Kuya Ben, akating ko na to. May galit yata sa akin to. Huwag na. Huwag mo na patulan. Sa ibang araw. Oh, lalo ka lang masasaksin. Sige! Okay. Sige. Thank you. Thank you. May araw ka rin. Eh, yung bag. Yan yung bag. Uh. Alam mo, Kuya Ben, tinago ko talaga yung mga yan. Hindi ko talaga nilabas siya hanggang di ka nagkakamalay. Eh, buti na lang, medyo mataas yung pinagtagawan ko, kaya hindi naabot ng undoy. Eh, halos maubos na nga yung... Ari-arian mo para matustos ang kulay pangangailangan mo eh, habang wala kang malay. Pero lahat ko nililinis yan, ha? Salamat ka, Lloyd. Wala nga naman, Kuya Ben. Saka, alam mo ba, Kuya Ben, milagro na lang talaga yung nangyari dahil akala ko talaga hindi ka na magigising eh. Akalain mo ba namang dumalas yung bala dyan sa noo mo? Gano katagal ba ako talaga na wala na malay? Mga halos pitong taon din eh. Pero ang sabi ng doktora... Doktora, ito na po yung x-ray place niya. Walang damage sa brain. Pero may konting crack dahil sa pressure ng pagkakapalo at sa bullet. Kung kailan siya magigising, hindi natin malalaman. God knows. Pero sa ngayon, gagawin natin lahat ang ating magagawa. Ibibigay ng ospital lahat ang kaya. But still the same thing in the stage of coma ngayon si Mr. Morillo. Pwede ka naman daw mamasyal. Eh, malaking tulong daw yung mga lugar na napunta mo noon para yun ang magbubukas ng pintuan para malumbalik yung memorya mo. Eh, kaya lang, Kuya Ben, huwag ka masyadong maglalayo ha. Baka matsambahan tayo ng kalaban. Alam mo, Kaloy, naniniwala ako lahat ng bagay nangyayari dahil may dahilan. At hahanapin ko ang dahilan na yun. Okay, and here we go. Nice. Tilt your head. Good. Catch the wind. Catch the wind. Nice. Last two for magic. Beautiful. Oh, last two, last two. Look at the camera. Good. Keep it going. Nice. Good. One more. And beautiful. Ganda. Perfect. Okay. Uh, next setup tayo. Coffee break. Wala ka pa rin katulad, Gina. Ikaw pa rin ang sexiest sa buong mundo. You really deserve to be on top of RHN 100 Sexiest. That's great, Gina. You never fail to amaze me. Thanks, Sander. Coffee break muna ako, ha? Oh, sige, magpapailaw pa naman ako. One hour. Shoot! Caramel macchiato. 135, ma'am. I received 200. Your change, ma'am. Thank you. You're welcome. Boss, nandito na yung sasakyan. Iliwan ko na. Malinis to. Wala na sila makukuha ang fingerprints. Ice caramel macchiato for Miss Gina. Sorry, miss. I'm sorry. I'm sorry, no. No, it's okay. 
it's okay. Miss, pengi ang tissue, miss. Sir, isa pa ngang, uh, ano nga ba yung order niya? Ice caramel macchiato, sir. Thank you, thank isa you. Isa pa, please. Yes, sir. Um, make it two. Okay, sir. Ay, hindi, hindi. Ako na lang mag-order. Hindi, hindi, hindi. Okay na. I, I insist. I'm so sorry talaga. Hindi ko sa miss. Sir, sir. Ice caramel macchiato po. Thank you. Are you sure? Baka may gusto kang kainin. No, no, no. It's okay. Okay lang ba if I join you? Um, no. It's all right. Siya nga pala, I'm Ben. Gina. I'm sorry ulit, ha. Hindi ko talaga sinasadya. Nabasa ka kanina. <laughs> ano ba? Okay lang yun. Ganyan pala ang itsura ng anghel sa malapitan. <laughs> ano ba? Pinatawad na kita. At saka may bago na akong coffee, no? Teka, ano bang anghel ang pinagsasasabi mo? Anghel sa langit o anghel sa kadiliman? Ang <laughs> <laughs> oh, bira ako makakilala ng babaeng may ganyan ang kagaling na sa zoom. Oy, one point ka dyan, ha? Hindi, wala akong alam. Gina Sevilla, 22 years old, from White Plains. You're a stalker, ano? <laughs> Ang nanghihirap sa atin. Magpapa-over tayo sa magazine, tapos ikukwento natin ang detalye ng buhay natin, then kakalimutan natin yun. <laughs> Two points, ha? <laughs> Two points! Hello? Okay, sige, sige. I'm on my way. Sorry, it's my photographer. Hindi pa tapos yung photoshoot namin eh. Oh, I have no right para pigilan ko sa trabaho mo. Tsaka, ngayon lang ako nakakita ng anghel kaya pasensya ka na. Sorry, busy yung anghel. Kailangan na muna niyang bumalik sa langit. <laughs> nice meeting you. Nice to meet you. Sir, nandiyan na po si boss. Tomas, dito tayo. Waiter! Ayun siya. Morder ka. Sige na, masarap pagkain dito. Tomas, ganda ng katawan natin ngayon. <laughs> Malayang isayo mo, ah. Hindi halata edad natin, ah. Ayos lang ako, Kuya Mando. Yun sanang... May pangako mo sa akin. Sampung milyon! Sira ba ang ulo? Hindi ko kayang ibigay yan, Tomas. Salamat. Kung ano yung kontrata natin, yun na yun! Kuya, ikaw ang nagsabing bibigyan mo ko ng sampung milyon para makapagtayo ako ng negosyo at para sa early retirement ko. Hindi nga natuloy ang transaksyon eh. Natuloy, Kuya. Hindi mo lang pinaalam sa akin. Gago ka, Tomas! Nangako ako, tutulungan kita. 
Pero hindi ko sinabing bibigyan kita ng sampung milyon. Ang hinihingi ko naman sa'yo, hindi naman higit sa kapasidad mo eh. Hindi ako taka. Hindi ako bang kung pwede mong hold up ang anumang oras. Ang bilis mo talagang makalimot. Lahat ng mga nakalaban mo sa negosyo. Sugalan, white slavery, droga. Lahat ng mga nakalaban mo, pinatumba mo sa akin. Pinatay ko sila lahat para sa iyo. Para ka nang tumama sa loto ng maging tao mo ko eh. Lahat pinayari mo sa akin. Pati na yung pinakamagaling kong terador. Mas kinalamag sa loob ko. Dahil sabi mo masyado na maraming alam, pinatay ko rin. Pera lang hinihingi ko sa'yo, Kuya Mando. Pero ako buong buhay ko binigay ko sa'yo. Eh, ano nga yun? Ano? May utang na loob ako sa'yo? Ganun ba? Uy, Tomas. Lahat ng pinagawa ko sa'yo, pwede kong ipagawa sa iba yun. Maswerte ka nga eh. Binigyan kita ng trabaho. Dahil kung hindi hanggang ngayon, nangungutong ka pa rin sa mga inchi. Laki talaga ng pinagbago. Yumaman ka. Yumabang ka. At ngayon, maging swapang ka. Wala kang pinagkaiba sa mga kriminal na pakapinatay ko. So, ibig sabihin, pag hindi kita bigyan, papatayin mo ako. Ha? Natatakot ako, Tomas. Kasi kapag binunot ko, baril ko. At humarap ako sa'yo. Ipuputok ko ito at siguradong titimbong ka. Ngayon, kaya mo bang iputok yan? Sabi ko na nga ba I hope so. Ha? Huh? Bakit di mo sure? Sagad na mong yan, kahit sino. Kaya mo, hindi. Ay, nako, kung sino-sino lang naman, wag na ano. At saka, Alex, ang kadate, hindi kinukuha. Pinipili. Para ka namang namamakyaw sa palengke, <laughs> And you know what? I met this guy kanina sa coffee shop. Parang he's so sweet and so nice, very simpatico. <laughs> Total stranger? Yes, why? Ko kontra ka na naman. Delikado yan, ha? Huh? That makes it more exciting, di ba? Going out with a total stranger. <laughs> Ay nang daddy mo nang ganyan. I was just kidding. Sa tingin ko nga, mabait siya and very gentleman. Pero, mag-iingat ka pa rin. <laughs> Thank you, pero parang iba siya eh. Umahig ka na ba? Na ano? To go out with him. <laughs> ano ba? Pantasya ko lang yun, no? Pero sana makita kami ulit mamaya. <laughs> Baliw! <laughs> Ikaw 
nung ano, ang hina mo talaga. Pwede mo namang idiretso na yung bato. Eh, ikaw kaya tumira. Ano? Salita ka na salita dyan. Wala naman kayo. Gusto ko na maglaro. Wala ka namang gawa. Sumasagot ka na ha? Oo, tama na yan. Baka magkapikulan pa kayo. Hoy, galing-galingan nyo naman. Kanina pa ako naghihintay. Wala, wala ka kasing binagbat eh. Ito ko, mag-inuman na nga lang tayo. Ito na. Tumira na. Tumira ka. Makikita mo mamaya. Tumira ka na ngayon. Dalawa na lang ang maglaban. Oo. Para malaman kung sino magalit. Engineer. Boss, boss. Anong balita? Matatapos ba project? Pasensya na, boss. Uh, medyo nade-delay lang sa mga materials kasi ni Mr. Alex ko. Eh, ayaw naman namin kumuha sa iba. Pero nasa barko na ho. After one week, darating na ho dito. Alright. Nga pala, sir. Si Engineer na Pumuseno, one of the best. Eh, nagdagdag na rin kami para sa supervision sir. ng project natin. Alex. Baka pwede pwedeng yung parating na supply, pwede mong i-rush. Pwede ho. Uh, basta best effort. Best effort. You know what? Wala akong pakialam sa mga gusto nyo. Kung sino idadagdag nyo. Kung ilan ang idadagdag nyo. Kung anong petsa ang pinag-usapan natin, gusto ko matapos ang project. Huwag nyo akong bibigyan ng mga best effort, best effort nyo. Kung ayaw nyo, ibibigay ko sa iba. Huwag naman, boss. Huwag ko kayo mag-alala. Tatapusin ho namin to sa napag-usapang petsa. Eh, yun naman pala eh. Magkita na lang tayo sa ribbon cutting. Thank you. Thank you, boss. are always right. Ikaw na, pare. Galingan mo, pare. Halika na. Alvin. Ay, uh, ay. Ano ka ba? Kung saan masikip, doon ka pumapasok. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sorry, sir. Kung saan masikip? Sorry po. Sorry po. Sige na. Pasensya na po. Alis na! Alis na! Ano ba? Kilalaan mo ang gagagawin mo. Boss, pasensya na. Hindi na maulit. 
Kuya Mike, huwag! Sina SPO3 na nandiyan! Ikaw na bahala doon. Pare? Vin, nasa si Mike? Nasa CR, bakit? Gusto daw kayo makita ng angkay nyo. May sasabihin yung importante. Sige, sabihin ko na lang sa kanya. Vin. Pwede ba yun? Kay Kuya Mike lahat yan eh. Kung gusto mo, ikaw marbor. Sige, pakisabi magkita na lang kayo ni Uncle Tom nyo dun sa bar. Sige. Sige. Bullshit! Ano'y pinagmamalaki niya? Itong building na to? Yung mga droga niya sa basement? Yung white slavery niya? Yung pasugalan niya? Bakit? Hindi naman niya maipupundar lahat siya kundi dahil sa akin, ha? Wala siyang inatupag kung hindi ang makipagsosyalan, makipaggolf. Ang hinihingi ko lang naman sa kanya yung pinangako niya sa akin, ha? Hindi ako humihingi na sobra. Sir, may nareceive po kami na info na dapat nyo pong malaman. Ano yun? Si Ben Morillo, buhay. Hoy, Robby. Tigilan mo ako ng pagbibiru mo, ha? Marami akong problema. Positive po, sir. Kinumpirma ng dalawang spotter natin. Nakita nila sa dalawang magkaiwalay na lugar. Positive na si Ben po ang nakita nila. Paano, sir? Binisi na namin. Sir, hindi po natin pwedeng pagtagalin yan. Pag-aralan niyo munang mabuti yung galaw niya. Uunahin ko si Kuya Mando. Tsaka ako siya isusunod. Talasan niyo ang mga mata niyo. Dahil baka nililingon nyo pa lang si Ben. Eh, bala na kayo sa ulo. your principles. Kuya Mike, kung ka lang, ang daming tao nakakahiya. Tara, in order to. Excuse me. Alam mo, ang prinsipyo mo, dapat na kay Daddy. Ama mo yun. Alam mo, nasan ba utak mo? Nasa pa? Family business ang iniwan sa'yo ni Daddy. Sa tingin mo, kanino kailangan iiwan yun? Sa mga hitman niya, hindi ba marami sila? Hi guys, mukhang seryoso yung usapan nyo. Drinks? Sino itong loko-lokong to? 
Mike, ano ba? Kaibigan ko lang siya. Huwag mo lolokoyin ang kapatid ko. Kung hindi, magtago ka na. Ganyan ito na nga. Okay, see you guys. Medyo, good evening po. Good evening, Medyo. Good evening. Sila Gina, nakita nyo. Kanina po. Pero nakalis na. May kasama na lang. Ano, tsura? Uh, guwapo. Moreno. Pero mas guwapo ako, Medyo. <laughs> Ikaw pala. Sila Mike po. Nasa loob, Medyo. Kasama mo si Alvin. Tawagin mo nga dito. Sige na, bro. Tawagin mo na. Ikaw ang inuutusan ko. Kaya mo yan. Tawagin mo na. Tom, napasugod ka. Mike, kailan ka pa matututong rumespeto sa akin? <laughs> Uncle Tom, good evening po. <laughs> Si Gina, nasa? Um, kasama ko yung barkade. May problema ko ba? Meron. Muwi na kayo, Mike. Mainit ang panahon ngayon. Magkalamig muna tayo. Okay lang kami. Kung gusto mo, ikaw ang umuwi. Uminom ka ng beer sa inyo, tumapat ka sa aircon, sigurado lalamigin ka. Kuya Mike, ano ba? Ano ba problema mo? Wala naman akong problema eh. Wala naman pinanggagalingan ng init dito. Hindi sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Alam ko, away niyo ni Daddy. Hindi ako natutulog sa pansitan. Kaya wag mo akong pandaran. Nagpunta ako dito, Mike. Para masiguro ang kaligtasan niyo magkakapatid. At yung away namin ng daddy mo, sa amin lang yon Hindi kayo kasama. Maraming atraso ang daddy mo, Mike. Huwag mo akong bulahin to. Ikaw may pinakamalaking rason para sakta ng daddy. Ah, uh, Uncle, next time na lang natin pag-usapan to. Uulitin ko sa'yo, Mike. Yung away namin ng daddy mo, sa amin lang yun. Ito naman ang tandaan mo, Tom. Kung sino kaaway ng daddy ko, kaaway ko rin. Sana naman malinaw sa'yo yan. Alvin. Cheers. Seriously, arkitekto ko. Imaginative. Adaptable. Independent. Oh, I see. Arkitekto ka pala. Bakit sa halip na ibus mo ang oras mo sa paggawa ng plano, nandito ka sa harap ko at nag ng panahon? <laughs> Pero kailangan pa bang itanong yan? <laughs> you wanna get close? Closer. You think I'll allow you? I'm hoping. Let's go.
first time ko to Ben. Alvin! Kuya Mike! Ano yan? Um, may pinag-uusapan lang kami ni Uncle Tom. Oo nga. Pumasok ka sa loob. Um, pero kuya... Pumasok ka sa loob. Alam mo, Tom? Alam kong malaki utang na loob sa'yo. Lahat ng katarantaduhan ko, sinasalo mo ako. Pero hindi ibig sabihin, mas mamahaling kita kaysa sa airport ko. Huwag mong sabihin tiyuhin kita. At huwag mong sasabihin polis ka. Papatulang kita. Ano sabi mo, Mike? <sighs> Pakiulit mo nga. Tom, kung di dahil sa airpad ko, wala kang pera, wala kang bahay, wala kang kotse, nanlilimahid ka pa rin. Oo nga. Pero alam mo ba kung ano kapalit na? Prinsipyo ko, dignidad ko, buong pagkatao ko. Anak ng tupa. Tapusin na natin to, Tom. Tom! Mike. Kapag itinuloy mo yan, kakalimutan kong pamangkin kita. Kakalain na yung palang ibig mo sabi. Nang sinabi mong... First time mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Salamat, Ben. Pero alam mo, di ko alam kung bakit ginawa ko to. At bakit sa'yo pa. Bakit nga ba? Siguro dahil alam kong isa kang mabuting tao. At hindi mangyayari yung gusto kong mapahamak ako kung ikaw yung kasama ko. Kahit marami akong tato. At may peklat ako sa noo dahil makulit ako nung bata pa. Naging independent ako simula nung nag-away kami ni Daddy. Naglayas ako sa bahay. Pero, 
laging tumatawag, nangungulit. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ito na yung pinili kong buhay. Alam mo, maswerte ka nga. May pamilya ka. Ang hinihintay ko lang naman ay magising si daddy. At tanggapin yung prinsipyo ko. Gusto ko lang naman na may matinong pamilya. Sandali. Ako natitingin dito ka lang. Ben? Ben? 